。继续干！我不许别人碰你。继续干！这一巴掌，我受的。你让我清醒了，创世纪被你弄到今天这个地步，是你，是你让我知道我什么都不是，连这一巴掌。都没有机会立刻还回去。你们改变了我。你怎么会在这儿？谢谢你，那个礼物我已经收到了。直到今天，我才想明白，有很多事情是我的错。完了，我知道。我今天想来跟他说声对不起。你已经把他逼死了，还有什么可说的？你现在应该高兴。你赢了，你想得到的东西你都得到了。我跟我爸说的很惨，什么都没了。叶林，我知道我现在说什么做什么都没有办法弥补对你的伤害。我知道你现在有困难，你相信我，我可以帮你。帮我。我有手有脚，不劳驾你了，叶林。我从来没有想过要去伤害你，我这样做只是因为我想替我妈妈讨回公道，因为你永远想象不到我妈妈所受的苦到底是什么样的。因为爱，因为仇恨，我一意孤行，几乎迷失了自己。对不起，叶林，我欠你的。我因为复仇，我让你失去了家庭。失去了爸爸，还失去了任一凡。别再说了，我不想听到那个人的名字。叶林，对不起，你听我给你解释好不好？我知道现在说什么都晚了。我和任一凡之间发生的所有事情，包括我故意发给你的那些照片，其实都是我一手策划的。并不是想从你身边抢走任一凡，是因为我知道季旭刚要对付创世纪，我不想让任一凡受到任何牵连。而他唯一的离开创世纪的办法就是离开你，所以我才这样做的。我在最后见他的那个晚上，在他的酒里下了一些迷药。对不起，叶林。我不知道该怎么跟你解释。继续干！我不许别人碰你！继续干！这一巴掌，我受的。你让我清醒了，创世纪被你弄到今天这个地步，是你，是你让我知道我什么都不是，连这一巴掌我都没有机会立刻还回去。你们改变了我，你
你知道吗？你打在他脸上，比打在我脸上还疼。这是商场，是弱肉强食、适者生存的地方，不是小孩子过家家。我并不是想从你身边抢走这一份，是因为我知道季旭刚要对付创世纪，我不想让任一凡受到任何牵连，而他唯一的离开创世纪的办法就是离开你。我在最后见他的那个晚上。在他的酒里下了一些迷药。就在那天晚上，你和陈七，你决定要背叛我。我爸又永远离开我，我就认识一个字。两千万，我们真的赚了两千万呢、啊！默默、啊，你能不能给我买一个名牌包包？不要这么肤浅好不好？买十个！凡<笑>凡<笑>，你高兴傻了呀？我们挣两千万了！难道我们所有的财产就只有这些吗？你没事吧？能不能高兴点？我从来没见过这么多钱。我长那么大也没有见过那么多钱，我也应该高兴才对啊！是啊，但这些钱跟重心比起来，只不过是个零头。请问我什么时候才可以跟季旭刚对抗？一凡哥，一口吃不成一个大胖子，胖子都是一口一口吃出来的。我相信，只要我们脚踏实地，总有一天可以打败季旭刚的。总有一天，什么时候？等是吗？我可以等，但是叶林不能等。对不起，扫大家兴了，我先走了。
。喂，你好。哦、oh, ，好的好的，<笑>那我马上去面试。啊<笑>，谢谢啊，谢谢。好，再见。小姐，我看你还是另谋高就吧。啊，你好，主任，我求你了，你你相信我，我可以的，我真的可以的。但是以你的条件，我们公司真的不需要你。哎，你。现在有时间吗？我想找你聊一聊。啊，好啊。谢谢。没想到我现在这么狼狈吧？为什么不让一凡帮你？不想找他。你知道吗？ 一个女人，无论她有多痛苦，多失败，我觉得，只要有一个男人，肯真心真意的对她，为她付出，为她奋斗，那这个女人就值得被羡慕的。任一凡奋斗，现在已经跟我没有任何关系了。他本来就是一个有想法又执着的人，你这么关心他。看来你是真的喜欢他，不用不好意思或者尴尬，我可以接受的。那你现在也可以承认，你还喜欢他吗？你要相信，一个没有工作、没有生活保障的人，是没有心情去想这些事情的。对于现在的我来说。恋爱是件很奢侈的事，即使要谈感情的话，也应该不会是任一凡吧？我们之间太复杂了，隔阂太多了。你跟我想象中的那个任一凡爱着的叶玲完全不一样。我本来就跟以前不一样，今天你不是看到了吗？不过。真心实意地说，如果你喜欢他，就要好好的把握他。所以说，我们现在是举办一个转赠仪式，是吗？你，你这样说我，我觉得你是在侮辱我。当然不是了，我不是这个意思，我只是想说，你要好好把握机会。你肯把他让给我，那他的心呢？
就肯放在我身上了吗？是，我是喜欢任一凡，但那是我自己一个人的事情。我觉得我自己挺贱的，我喜欢他。是那个深爱着你的他，是那个愿意为了你不顾一切、冒着风险，甚至是飞蛾扑火的他。而你呢？你让我太失望了。你罔顾任一凡这么爱你，你到现在甚至都不知道他是一个怎样的人，你都不知道他身上最可爱的优点是什么。镜子里那个自己，我跟他朋友这么久，说真的，我真挺嫉妒你的，因为我要亲眼看到他每一次为你的事情失落、担心、焦虑。你在他的生命里面占据了一个，甚至连他自己都意识不到的地方。你很傻，你真的很傻。如果我是你，如果我是你，我知道他爱我，我会拼命拼命的抓住他，我不会再让他离开我。我不管我们以前发生过什么，我不会给自己以后后悔的机会。可惜不是你。只为戒掉你，我努力强迫自己。我想说的是，我从来都没有想过要破坏你们之间的关系。如果是要退出的话，那么退出的人应该是我。对不起，我先走了。拥抱我的情谊，全变成距离。爸爸，呃，啊，不用了，我不回家吃饭了，你们不用等我。输了不用等我了。我失恋了。我失恋了。我努力强迫自己，不问不听你心里的消息。用管理的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离，爱过的证据。拥抱过的记忆，全变成距离。我努力强迫自己，不闻不听内心的消息。有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的。拥抱过的记忆，全变成距离。今天就到这里吧，来，合作愉快。合作愉快，王总。嗯，不过咱们把丑话说在前面啊。我们那会儿你们得抓紧时间出啊。你就放心吧，没问题。<笑>行，来这边请啊
干嘛去了？赶紧吃饭吧。凡凡，嗯，火狼设计公司，有印象吗？之前我们做横看案子的时候还接触过了那家特别小的一个公司，我今天下午刚去过。怎么了？今天下午我在他们老总办公室里看到叶玲的简历了。真的假的？那个公司他会去？堂堂创世纪的接班人，现在这样了，放谁心里都不好受啊！不管大小，有公司就是好的嘛。叶玲姐自尊心这么强，再这样下去，肯定会扛不住的。看着。啊！你就让他去吧。我没有不让他去，我只是想说，照现在这样的情况来看，一帆哥和叶玲要走到一起。后面的路指不定有多长呢。来，请。其实我觉得你们这个地方还是挺有情调的，是吗？任总，你放心，你推荐的人，我肯定不会撂面子。谢谢王总。话又说回来，上次你们拒绝与我们公司合作的这件事情。实在是给我们造成了很大的伤害啊，王总，这当中肯定是有一点小误会。但是这一次啊，有一家新的房地产公司，他们也需要户外广告植入的一些项目。这样吧，到时候我给你电话。沈总，我可是等着你这句话呢。好嘞，到时候电话联系啊。好的，哎，哎，王总，王总，啊，忘了一件事儿，呃，最好不要跟他说我来过这。嗨，放心吧，啊，再见啊，走了。你、哦、我可以的，虽然说我起点高，但是我可以从基层做起。我也知道我自己的能力有限，但我会努力的啊、哦。薪水方面我也没有太大的要求，只要够我的基本生活就行了。我也可以加班，<笑>我可以在这儿工作，我也可以把工作带回家做，我都可以的。呃，我还什么都没说呢。啊啊，对不起，您说。<笑>你要愿意落，我就愿意接。嗯、呃，不，不好意思，王总，我不太明白您的意思。啊，我的意思是说啊，你这个金凤凰愿意落到我这个小庙里，那我们就愿意接收你。金凤凰？哎，我不做金凤凰，我就做一个普通的员工就行了。其他方面还有什么要求？啊，我没有任何要求，什么要求都没有。嗯，嗯您是决定用我吗？哼，反悔了？没有没有，我没有反悔。哎呀，谢谢王总，谢谢您啊，<笑>谢谢您，太谢谢您了，谢谢您给我这次机会，啊、我一定会努力的啊。好，明天来上班吧。好好好，我一定准时来上班。谢谢您给我这次机会，<笑>放心吧，我不会辜负您的期望，<笑>我一定会来的。谢谢您，谢谢您。啊啊，对不起啊。你明天准时到人事部报道，我最讨厌别人知道啊。<笑>您放心吧，我不会迟到的。那行。那明天准时来上班啊！谢谢啊，谢谢王总，谢谢王总啊，啊谢谢。啊，<笑>对不起，<笑>那我走了。好好好，再见。<笑>谢谢
时候多买点儿，不知道为什么，今天我特别饿。好嘞，等我回家。嗯，这款太复杂了，他不会喜欢。能不能帮我换一款简单大方的？好，适合身材高挑女性的。谢谢。啊，好。他应该更适合戴这条。没想到你还能这么平心静气的跟我聊天说话。刚才看你选项链的样子，嗯，幸亏当初把你给甩了。我以前可从来没给他买过东西。我不是怪你，咱俩早晚会走到这一步。哦，对了，上次跟你分开以后，听说你跟任一凡在一起。他爱的是叶玲，心里全都被叶玲占据了，所以啊，我跟他只能做朋友。以前跟你谈恋爱的时候没有看透这一点，现在看透了，所以可以给你和你的新的女朋友选项链。我要走了。去哪儿啊？我让我爸给我换了个城市找份工作，在家里面大闹天宫，求了他们好半天，他们才肯答应我。我就是想换个新的环境，接触新的人，开始新的生活。借口吧。你是想换个地方，这样比较容易忘记一个人。我以前跟你在一块的时候，怎么没发现啊？你还有这种特异功能，能看穿人心啊！在别人眼里，你一定是一个实打实的坏人哦。但在我的眼里，不是。你对感情上的那份执着，挺让我钦佩的。试试看吧，用。正常人的方式谈恋爱，或许他能够接受你多一点。记住，感情不是打仗，更不是做生意，不是说拼个你死我活就有个谁输谁赢的。说了这么多，就算是临别忠告吧。去。烦死了！每次都来这个地方，这所有的桌子我们都坐遍了，你知道吗？现在我们好歹也是有千万身家的人了，每次还坐在这儿。你想想看，能不能去些高档的地方，让我享受这高档的生活？我实在是受不了了！你真抠，抠什么抠呀？一帆哥说了，现在咱们就应该加油努力，节省资金，这样才能成功。哪能像你说的那样夜夜笙歌啊？再说了。来这儿吃饭，老板还能给我们的酒水打个折，送我们这么多免费小吃，你计较什么呢？凡凡，你听听，你听听，我跟你说，以后绝对不能找这种人做你什么财务总监了，知道吗？我们好歹也是未来著名的上市公司非凡集团的三大创始人。哎，你现在让我们仨坐在这种地方，喝着打折的橙汁，吃着免费的花生米，我跟你说，说出去都丢人。你别吃啊！帮财务长表扬一下，嗯，但是呢，还是得把目光放得长远一点。像公司以前做的那些小客户、小项目，太花时间了。我想我们要积累更大的客户，下更大的筹码，这样才可以跟季旭刚对抗。范范，我现在也是有家有口的人了，我不能跟你一块去抢银行的。
，我这里有一个接触到的新项目，我想接盘银海国际。银海国际，银海国际。你说的就是城中那个三年没人管的烂尾楼啊？嗯，就这栋没错，我了解过了。那个项目资金雄厚，只不过三个股东之间意见有分歧。也就是说，我可以说服他们三个，这个项目一旦开盘，回报率在百分之一百五到百分之两百之间。回报率高谁都知道，但回报率越高，风险也就提高了。你考虑过吗？考虑过。我可以承担任何的风险。那非凡呢？你是可以承担，但是我们辛辛苦苦一手创办的非凡呢？你舍得他来承担吗？我舍得。可是，一凡哥，就算你舍得，咱们公司现在也没有那么多资金的。我觉得第一步先把这个项目给谈下来，之后再想办法去弄钱，可以申请融资。任一凡同学，为了一个叫叶玲的女同学，你三番五次铤而走险，并且拉上你两个最好的朋友，跟你一起来承担。我告诉你啊，如果有中国好男友评选的话，你一定要去。我第一个为你转身，欢迎你加入我的 family。你的梦想是什么？加入你的 family。<笑>好了，行了，今天的股东会议通过了啊！来，叫上你这样的朋友，真是倒霉了我。<笑><笑>嗯、你怎么在这儿？等你喝酒。我真的发觉挺奇怪，根本不用去猜，也不用想着去猜，说风就是雨。今天喜欢这个地方，明天就喜欢另外一个地方了。不是我们女人的心难猜，是你们不愿意猜我们有些女人的心。<笑>吓唬你呢，害怕了。<笑>对了，什么时候回来？不知道啊，看心情啊。说实话。出去走走也好，见识一下嘛。趁我今天心情好啊，不醉不归。嗯，遇上什么好事儿了？嗯，我跟你说啊，嗯，叶林他找到工作了。前段时间把我担心的，晚上觉我都睡不着，现在总算是消停了。哎，要不你站在女性同胞的立场还有心理，你帮我好好的分析一下。你说叶林他去了新的环境，找了新的工作，大概要多久才可以适应啊？我明天就要走了，你一点都不难过吗？你又不是不回来，我们又不是见不着。你觉得我如果还想再见你，我会选择离开吗？如果是叶林呢？如果要走的是叶林，你会像刚才跟我一样洒脱说一句：“你又不是不回来，又不是见不着。”啊，冰红，性质不一样，我们是朋友嘛。可我没办法把你当朋友，一凡，我明天就要走了。我那边工作的手续都办好了，我明天肯定要走的。我们能不能给你提个要求？你答应我好不好？什么？抱抱我。我知道我这个要求很过分，但你能不能像抱朋友一样抱抱我？我希望你能够抱抱我吗？抱抱我吧。
，谢谢你啊！明天别来送我了。干嘛呀？嗯。你带我到幼儿园来干什么？到了你就知道了。先坐下，来，坐下。好，接下来就是天使幼儿园的小朋友为你表演的时刻。来，你看。哟，怎么样？嗯、我记得我第一次见到你的时候，你就是这种表情。呆呆的，特别可爱。你看，你看，你看，你看，你笑了吧？好，小朋友们，把你们手中的字都念出来。长，七，五，对，七，耶！对不起啊，怎么又是你啊？你怎么又站错了？跟你说了多少遍，排练两天了，你为什么老记不住呢？是你弄的。下了冰淇淋，就没你份了。嗯。哎哎，行行行，有你份。嗯。好，等一下啊，你们换一下。你要说，对。对。对了，就这样。来，一二三。查，听，不。对，对，哎，对对对对对对对，不，齐，耶、yeah! yeah! ！我知道我以前对你造成的伤害，是我一辈子都无法弥补的，所以我希望你能够看到我内心对你的愧疚。我知道以前那么做特别傻，一直以来我都很讨厌过去的自己。我觉得那个时候我太愚蠢了。我答应你，从此以后，我绝对不会再让你伤心，也不会再伤害你，更不会对你说。对不起。你愿意和我一起离开这儿吗？离开这里所有的纷纷扰扰，我们去一个没有人认识我们的城市。房子可能会很小，城市可能也会很小，但是我希望在我不开心的时候。你可以拉着我的手，陪我从城市的这一头走到城市的那一头。你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快？我答应你，把所有的事情办完以后。我就把公司交出去，我们带着所有的钱
你想去哪儿就去哪儿。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我,我再也不会让你不快乐，再也不会。才能压抑快崩溃的疯狂，相信我是你幸福的未来。你可不可以感受我的存在？带上这个，我们永远都不分开。嗯、至少有身份去等待。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强。只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃？继前天跌停之后，昨天。一纸囊括了业绩亏损、分公司停产和股东退股的组合公告，让创世纪集团毫无悬念地出现在了跌停板上。而这三大负面因素的叠加，似乎也在预示着这个昔日凯歌高奏的领军集团出现了日薄西山之势。计划在有条不紊地进行，每一步都是按照我们的设想在推进。越快搞定创世纪，就能越早地摆脱它。季总料事如神，早晚的赢家都是您。我现在要的是速度，明白？越快越好，明白。哦，对了，你帮我通知美国那边的同事，帮我准备一套别墅，别管价钱，最重要的是环境，要有大花园，还有，不许闹沙滩，别超过七分钟。好的，我马上去办。你看今天中午，中午不行啊。那高总，您今天什么时候？呃，两点、三点，可以，没问题。那就今天下午两点，不见不散。好，谢谢高总，啊，拜拜。其实我刚才特别想跟凡凡聊一聊，但是又不知道怎么开口。你说我们这步走的对吗？默默，你忘了吗？一凡哥当时创立非凡公司的目的，就是为了要制衡继续刚，他想从外面帮助创世纪。道理谁都明白，话也谁都会说。但是你要知道，现在银海国际这项目还没有谈下来，就算是谈下来了，对于非凡都是一个考验，你知道吗？非凡随时有可能被扒得体无完肤，连骨头都不剩啊！默默。你什么时候变得这么前怕狼后怕虎的啦？啊！哎，不过话说回来，照一凡哥现在这样的计划，只要有一丁点的闪失，非凡公司就会被银海国际给牵连了。但是你有没有想过，如果成功了呢？人都是这样，好不容易到达一个高度之后，就会担心自己是不是随时会摔下来。人就是贱，<笑>就喜欢待在半山腰。默默，咱们现在不管是作为公司的股东也好，还是作为一凡哥的朋友，咱们都应该站在他的身边，帮他打好这一仗啊！这才是最重要的嘛。你说，如果成功之后，那未来的非凡公司是不是得叉着腰对现在的非凡公司说：“小不点儿，幸亏当初没后悔吧？”<笑>想通了吗？
不想通也得想通啊，不然不是让你看不起我呀。你都已经决定要这么拼了，我当然不是那种贪生怕死的人了。嗯，不然不是辜负你了吗？早就听说人走在圈子里面的人气了，不过我还是没有想到，你敢这样跟我谈合作。针对于银海国际这个项目，我已经对他有初步的了解和信心了。我觉得，只要把他的主体竣工了以后，找到合适的营销点，让我们之间达到共赢的局面，可能性还是很大的。嗯，可据我所知。你们非凡毕竟还是一家新公司，我怕你们会担不起这样一件事情啊。没错，就像高总你说的，我们是白手起家的小公司，高总完全可以找一家大公司来合作。但是我可以向你保证，以银海国际现在的这个状况，根本就没有人敢接，即便有人接了。也绝对不会像我们非凡公司不计成本的把这个项目做得那么细致。我说话不爱绕弯子，告诉你做。针对于银海国际这个项目，不光是钱的问题，最可怕的是现在连问的人都没有，怎么卖得出去啊？非凡公司针对于银海国际的这个项目做出了一个调研报告，觉得这个项目一开始就缺乏大局观。对购房者的理解也不够深入，对市场分析不足，而且营销做的也非常差，以至于产品和项目严重脱节。任总，您为什么要冒这么大的风险接这个项目呢？因为我们有信心，我们觉得它的机会大于挑战，而且我任一凡已经做好了承担风险的准备。就像高总你说的，我们是一家白手起家的小公司。如果真的看错了，大不了重新再来。任总，我佩服你的魄力啊，可是我还是会有我最早说过的担心。毕竟，你们非凡是一家新公司，想要一下子砸上八千万在这样一个项目里面，不容易吧？不如这样吧。我们定一个时间，在规定的时间范围里面，我会想尽一切办法筹集资金。但我觉得现在更重要的是我们的合作意愿。合作愉快。好。二十五日。创世纪华东分公司的员工再次聚集到总公司抗议示威，没关系，让他们闹吧。创世纪现在负债停业，裁员是理所应当。这事儿啊，能闹多大就让他们闹多大。但是，记得我，公司里的几个股东都是希望尽快把这个事情给解决掉。解决？他们有这个能力吗？怎么解决啊？啊？创世纪怎么会变成这样？园长，坐下，坐下，坐下。陈青啊，这个幼儿园要是没有你的话，恐怕早就关门了。哎，创世纪一手以后，发生的事太多了，太不明白了。我是可惜呀、啊。叶董这一辈子花的心血，就这样毁在了别人的手里了。我们幼儿园呢，就像是个后娘养的孩子，战战兢兢的往前走。说不定啊，哪一天一声呵斥，我们就撑不下去了。哎
怎么来了？我来接你下班。你这样我都不知道该说什么好了。以后呢，我每天都来接你下班。我觉得家务事可以阿姨做，但是你的饭，我想亲自做。我们什么时候可以回家？啊，我一会儿有个会，开完会就能走。我等你。哎，你看我这儿连个香料沙发都没有。来来来来，你先坐这儿，我一会儿让人买去。不用。你告诉我，我还会来这儿几次啊？相信我。不用等多久，我们的愿望就可以实现如果继续刚继续用这样的方式来管理《创世纪》的话，《创世纪》很快就会挂上 ST 的牌子，甚至是退市。到那个时候，重金集团就会以超低的价格来收购《创世纪》。中国股市上从此以后再也没有“创世纪”这三个字，变成了“重金集团”。没有时间了，进入下一个议题。银海集团的老总对我上次提出的一个建议非常感兴趣，所以呢。我们要尽快补足资金缺口，把合同给签下来，这样我们大家就可以更有信心了。一凡哥，现在这个问题很棘手，我们还有八千万的资金缺口，很难补啊。所以在之后的一两个月，我们要做的就是这个工作。关于银海的这次项目，最好的融资方法有三种：第一，银行贷款；第二，合作开发；第三，短期资金拆借。但是按照时间上来说，前两种都不靠谱。只有第三种，弊端就是风险太大。默默，不介意吧？我们俩这么多年的兄弟，你问我这个问题，你有病吧？不就一点钱的事儿吗？你至于这样吗？<笑>是。任总啊，我佩服你的远见，但是借三千万用一年。可不是小事情啊，任总，你这一张口，就像一阵龙卷风啊。周董，上次我们的合作非常愉快，所以有关于我们公司的团队、专业以及口碑，我就不用多说了。而且我们非凡公司从来不会打没有把握的仗。嗯，这次我找了专业机构，对银海国际再次做了一次评估，这是评估报表，估值呢？约为八千五百一十二万，所以银行还款到期，哪怕项目没有起色，您都可以把它直接给卖了，对您完全没有害处。对了，周董，听说您最早是干承包建筑工程的，而且业界对您的团队非常的认可。啊，肥水不流外人田。到时候，银海国际的项目施工，还得有劳周董您多多关照。哈，正达公司五百万，三科公司五百万，还有卓越理财三百万。哇，够了吗？我们已经筹到七千两百万，只差八百万了。那再努力一把就够了。明天我们三个分头行动。夜长梦多，不能再拖了。好，好。
，你别急，你别急，你别急，听我说，你先回公司，我很快就回来。任总，你有客人。周总，任、啊、总啊，实在不好意思啊，刚才出了点事儿。来，你先坐。说实话，这次该说不好意思的人是我，还让您亲自跑过来一趟。您知道，银行这边催银海集团的贷款催的实在是太急了，而且我又是个急性子。你看，我把合同都带过来了。就是按照上一次我们谈话的内容，你的，您先回去看一下，如果有不合适的地方，我们再做修改。啊，我先喝口水。周董，是不是有什么不合适？任总啊，我那天呢，也确实有些草率了。我公司情况你应该知道的，典型的过路财神，这三千万用一年，时间确实有些长了。主要是我在豪生酒店旁边的高级写字楼项目已经开工了，资金也很紧张，这其中的缺口也需要向银行贷款。周董，有话您不妨直说。这个一言难尽啊。任总，实在不好意思，这笔款我暂时不能借给你。好，没关系，周总，我已经点菜了，我们先吃饭吧。啊，我下午还有会，这样我先告辞了。保护小鲍鱼，蟹粉狮子头，红烧肉，烟熏鲳鱼。季董，我去探查过了，银海国际冷清了很多，周围的绿色围网还在，不过没有工人在作业。我让你办的事儿你都办了吗？多万您这只是办了。所有答应借给任一凡钱的老板，都已经收回了口头的承诺。很好，任一凡啊，任一凡，你还真是太天真了。要想跟我斗，你还嫩了点。今天想吃什么？随便你。你今天怎么那么高兴啊？生意谈成了？也没有，就是一些工作上的事儿，你不用操心。最让我高兴的是，你现在天天能来接我下班。其实告诉你也没关系，是关于任一凡那小子，他想充八千万接一个烂尾楼来对付我，就凭他也想充八千万，别说他愁不着。就算他愁着了，也没用。我们放过任一凡吧，都是过去的事情了。你这样做只会让自己越走越远的。你什么时候才能回头看看那些真正在乎你的人啊？我早就跟你说过了，开工没有回头箭。你总有一天会明白我的苦心。可是我不想再让那些无辜的人受到伤害了。你怕了？对，我是怕了。我怕最后受到伤害的那个人是你自己。你放心吧，我不可能让天下人看我继续刚的笑话。我更不会让你再受半点伤害。服务员，点餐。好的
，真想看到你穿上他的模样。愿老天可怜我一颗做父亲的心，补偿你幸福和安稳。喂，是陈律师吗？我有件事情想要拜托你。任总，在这儿。您就是陈律师啊？对。啊，请坐。那么，陈律师，您今天这么着急来找我，是因为我受叶先生遗产受益人陈小姐之托，向您交一样东西。另外，陈小姐还委托我转告您，希望您勇敢的去做您必须做的事，不要辜负叶董对您的寄托。就这样。服务员。什么意思？这是季董上次给我的意思。我考虑再三，还是不能接受。我想听听你为什么不能接受。其实我还是希望以后还能有机会跟您合作的。不过，先做人，再做事儿。我口头和非凡有协议在先，现在他们把资金缺口的问题给解决了。生意人总不能言而无信。我想，如果季董在我的位置的话，也会做和我一样的选择吧？不可能，他们不可能抽到资金。已经当面确认过了，任总那边虽说是一波三折，可还算是功德圆满。那好，我尊重高总的选择。其实我还是希望以后能有机会跟季董您合作。我们银海现在还在起步的阶段，资金这一块儿，怕是还要您以后大力支持啊。好说，那我就不打扰了。已经当面确认过。我们去吃什么？哎，你开车能不能慢一点啊？你到底怎么了？继续刚。过生日，好像就在昨天。我记得你许愿说，你就希望把你这个凡人的女儿，赶快嫁出去。<笑>我真没用，被你宠惯了，现在自己一个人出去打拼，我什么也不会做，手忙脚乱的。什么也做不好，是不是在你临走的时候，你早就猜到了呀？我真的很没用。现在，除了死守创世纪那百分之十的股份。
，其他的我也没有办法了。不过，我不会放弃的。今天是叶叔叔的生日，我想来看看他。谢谢你。应该的。叶叔叔，我知道您看得到。现在非凡公司越做越好，银海的项目要重新启动了。我向你保证，一定会完成您生前的嘱托。对了，叶叔叔，现在叶林他去了一家新的公司。呃，公司的规模呢？发展中公司，就那样。但是您放心。公司上下，从领导到员工，所有人对他都很好。对了，叶林他现在还会做菜了。哎，别说做菜，我打赌，叶叔叔你肯定没有看到过，叶林他左手拿着一只鸭，右手抱着一捆菜的样子。你先别管他做的好不好吃吧，反正他那个样子啊，我想想都觉得好像。